registration checks the accumulated balance of life membership fees at the beginning of the year 2012 was 640000 rupees so in the life membership fees vandu 640000 rupees receive panniranga idu vandu avangaloda balance sheet la liability side la namm vandu idu vandu namm vandu kaatanum next this represents the balance of life membership fees paid by 20 more members since the club started to about 6 years ago in the current year 10 new life memberships were received a total rupees 4 lakh rupees so it is the policy of the club to spread these fees over 20 years to income amount payable per person is always rupees 40000 rupees what is the amount to be recognized as the income for the current year and what amount will be deferred through the balance sheet so if the policy of the club is spread this year fees over 20 years to income in the line is very important so our life membership fees is just spread over the 20 years and each member is paid 40,000 rupees so let's look at the solution so let's look at the starting question the club will start in 6 years 20 members are already membership fees அவங்களுடன் life membership fees வந்து pay பண்ணிக்காங்க so எவ்வளோ 40,000 எத்தன் members 20 members so 6 years ago 20 members paid 40,000 multiplied with 20 நா total amount is 8 lakh rupees next line பார்த்தீங்க நா every year to be transferred to income and expenditure account வந்து எவ்வளோ நிறது கேட்கிறாங்க so அது வந்து எவ்வளோ நா total amount எவ்வளோ கண்டுப்புட்டும் 8 lakh rupees நான் வ so income and expenditure for every year now one year divided by 20 so 8 lakh divided by 20 now 40,000 rupees for per year which is to be transferred to income and expenditure account so question in the current year 10 new life membership were received total 4 lakhs so that's what we are going to do so new fees received from 10 members 44 lakh rupees so new members order வந்து நம்க்கு தெரிந்து 4 lakhs இதில்லா out of 4 lakhs how much you have to transfer to income and expenditure account for every year so again 4 lakh divided by 20 years now you get 20,000 each year so 20,000 வந்து every year நீங்கள் வந்து income and expenditure accountல இது வந்து record பண்ணும் and which is to be recorded as income next therefore amount to be recognized as income for the current year 60,000 rupees 60,000 rupees எப்படி வந்துத்து already 20 members கிட்ட வந்து வாங்குடுது 40,000 plus 10 new members கிட்ட வந்துது அது வந்து எவ்வளோ 20,000 so 40 plus 20 gives you 60,000 rupees okay next கேல பார்த்துங்கு நான் amount to be shown in the liability side of balance sheet is opening 6,40,000 rupees so இது நம்க்கு this is your opening life membership fee 6,40,000 இது liability side வருந்து already explain பண்ணுகிட்டேன் next இது குட during the year நீங்கள் வந்து எவ்வளோ receive பண்ணீங்கள் to extra 10 new membership வந்து உங்களுக்கு receive பண்ணீங்கள் 4 lakhs அதை நீங்கள் இதில் வந்து add பண்ணித்து வந்து 6 lakh 40,000 லோட next over year நீங்கள் வந்து income and expenditure accountல அந்த amount வந்து transfer பண்ணீங்கள் total per year கொந்து எவ்வளோ amount transfer பண்ணீங்கள் 60,000 rupees என்றுது நம்ம கண்டு புடிச்சும் the income for every year income and expenditure accountல நம்ம post பண்ணது so 60,000 இதில் வந்து less பண்ணீங்க so நமக்கு net amount வந்து in balance sheet வந்து against this 6,40,000 is 9,80,000 rupees which is your net amount in balance sheet so that's it illustration number 5 is over so illustration 8 prepare income and expenditure account for the year ended 31st December 2013 and the balance sheet as on 31st December 2013 in the books of an education society So, in this case, you have to give a trial balance. So, we will prepare the income and expenditure and balance sheet. So, I will tell you a little trick. So, you will be easier to compute and easier to compute. Now, you will have to give a debit set and credit set. So, you will have to give a debit set and credit set. So, the debit set will have to give a most items. You will have to give a most items. Asset set will have to give a asset set. And the expenditure set will have to give a asset set. Current side लगोड़ तेरे का items चला में पातींगे ना उंगले कौन हैं liability side लगोरो अपरो income side ला income में expenditure ला income side वरो so okay so इप्पे ये दे दला asset ये दे दला liabilities अपरो इली ये दें दें इन items क्लाम अंदर adjustment कोड़ तेरे कांगन तेरे वो अन्ना नज़दे सोलिटे बना
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைப்ரரி புக்ஸ் இது வந்து அசட் சைடில் வரும் டூ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட்டு புக்ஸ் ஆடட் டியூரிங் த இயர் ஸோ இது வந்து லைப்ரரி புக்ஸோட ஆட் ஆகிடும் ஓப்பனிங் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபார் புக்ஸ் வந்து வந்துடும் இந்த இதுவும் அசட் சைடில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த லைப்ரரி புக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கீழே நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்னிச்சர் ஃபர்னிச்சருக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்னிச்சர் வந்து நமக்கு அசட் சைடில் வரும் அடிஷன் டு ஃபர்னிச்சர் அதுவும் வந்து ஃபர்னிச்சரோட ஆட் ஆகிடும் அசட் சைடில் அதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பில்டிங் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பில்டிங்ஸ் எங்கே வரும்னா அசட் சைடில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்கே வரும் அதுவும் அசட் சைடு தான் நெக்ஸ்ட் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் வந்து லைபிலிட்டி சைடில் வரும் டேட்டாஸ் வந்து அசட் சைடில் வரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிசர்வ் ஃபண்ட் ஃபண்ட் எந்த விதமான ஃபண்டாக இருந்தாலும் அது வந்து இட் இஸ் வித் பி கம்மிங் அண்டர் லைபிலிட்டி சைடில் தான் வரும் அண்ட் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் ஸோ என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வரும்போது எப்பயுமே வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க எதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையான்னு இந்த சமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து என்ட்ரன் ஃபீஸ்க்கு எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ அப்போ இது வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக என்ன பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேபிட்டல் ஃபண்டோட ஆட் பண்ணிடுவீங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வந்து இன்கம் சைடில் வந்துடும் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் இன்கமில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு சர்டிஃபிகேட் ஃபீஸும் வந்து நம்மளுக்கு இன்கம் தான் ஸோ அதுவும் இன்கம் சைடில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெசீவ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரெசீவ்டுக்கு வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இது வந்து இன்கம் சைடில் வரும் ஹையர் சார்ஜஸ் இதுவும் இன்கம் சைடு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுவும் இன்கம் சைடு தான் அதர் ரெசிப்ட்ஸ் அதுவும் இன்கம் சைடு தான் சேலரி இதுக்கப்புறம் வர சொல்கிறதுலாம் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் வரும் ஸோ சேலரிக்கு வந்து ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வேறு கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் இது வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் வரும் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி அதுவும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பர்ஸ்டேஜ் அண்ட் டெலிகிரா டெலிஃபோன் வந்து இதுவும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நெக்ஸ்ட் இன்சூரன்ஸ் அதுவும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் அதுவும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நெக்ஸ்ட் பீரியாடிக்கல்ஸ் அதுவும் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ர ப்ரைஸஸ் ஃபண்ட் ப்ரைஸஸ் ஃபண்ட் வந்து என்ன அதை ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஃபண்ட்ஸ்னாலே நமக்கு லைப்ரரி சைடில் தான் வரும் நெக்ஸ்ட் இன்வ ப்ரைஸஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஸோ ப்ரைஸஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்கே வரும்னா உங்களோட அசட் சைடில் வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த பாயிண்ட் வந்து நல்லா கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைஸஸ் கிவன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரைஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ அது வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டூ லேக் டென் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதில் அவங்களுக்கு அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கான ஒரு இன்கம் கிடச்சிருக்கு அதுதான் இந்த நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு அதில் அவங்க ப்ரைஸஸ் கிவன் பண்ணியிருக்காங்க அது அவங்களுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் அது வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த ப்ரைஸஸ் ஃபண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்களே லைபிலிட்டி சைடில் வந்து போட்டு சொன்னால் இல்லையா டூ லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அதில் ப்ரைஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து இன்கம்மை வந்து நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக ஆட் பண்ணிவிட்டு சாரி டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் ப்ரைஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் ஸோ இந்த டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு ப்ரைஸஸ் கிவன் அதிலேருந்து கொடுப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதை நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக டிடெக்ட் பண்ணுவீங்க ப்ரைஸஸ் ஃபண்ட்லேருந்து ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பாயிண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் பேங்க் பேலன்ஸ் இது எங்கே வரும்னா உங்களோட அசட் சைடில் வரும் அடுத்து டொனேஷன் இது வந்து டொனேஷன்றது நமக்கு எப்பவுமே கேபிட்டல் நேச்சர் தான் இது நமக்கு தெரியும் ஸோ இது வந்து என்ன வரும்னா உங்களோட லைபிலிட்டி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைடில் கேபிட்டல் ஃபண்டோட ஆட் பண்ணிடுவீங்க இந்த டொனேஷனை நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் வரும் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் ஃபண்ட் கேபிட்டல் ஃபண்ட் எங்கே வரும்னா அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு லைபிலிட்டி சைடில் வரும் ஓ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து அசட் சைடில் வரும் கேஷ் அண்ட் ஹேண்ட் வந்து அசட் சைடில் வரும் நெக்ஸ்ட் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ர
income and expenditure side la income side la vandu idha neenga deduct panuvinga 7850 ya next in the interest accrued on investment 6250 irukku illaya idha neenga balance sheet la asset side la neenga mention panuvinga next income and expenditure side la income avum kaatuvinga rendu edathula vandu record panuvinga so paathina next in the salary outstanding 12500 irukku illaya idha vandu liability side la kaatuvinga next income and expenditure la expenditure side la salary la vandu add add panuvinga outstanding next prepaid insurance 4500 so prepaid insurance na namakku asset side la varum nradhu nallave theriyum next income and expenditure la expenditure side la insurance la irundhu indha amount ah deduct panuvinga keep this in your mind so avladha guys so depreciation so depreciation namakku rates kuduthirukanga so idukana working note vandha na inga vandu kaamikiren so first paathinga na depreciation on books vandha rate of 15% நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கரெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க டூ லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஒன் இயர் ஸோ அது வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டின் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து போட்டோம்னா தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ரெப்ரிஷன் நெக்ஸ்ட் கூட அடிஷன்ஸ் வந்து ஆட் ஆச்சு இல்லையா ஆனால் அதுக்கான டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ்ன்றது நமக்கு மென்ஷன் பண்ணல வெறும் நமக்கு அமௌண்ட் மட்டும் தான் தெரியும் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்கு வந்து டெப்ரிஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னா ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நம்ம மல்டிப்ளைட் வித் ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்னு நம்ம வந்து போட்டுக்க போகிறோம் ஏன்னா நமக்கு டே டேட்ஸ் பற்றி எதுவுமே ஷோராக தெரியல ஸோ அதனால் இப்போ போட்டோம்னா வி கெட் திஸ் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஒன் ஃபைவ் ஸோ இப்போது வந்து நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டீன் டோட்டல் டெப்ரிஷியேஷன் வேல்யூ இஸ் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் இருக்கு இல்லையா இந்த டோட்டல் டெப்ரிஷியேஷன் அமௌண்ட் வந்து உங்களோட இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் காட்டுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசஸ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கூட இந்த அடிஷன்ஸ் ரெண்டுத்தையும் போட்டுட்டு அது கூட இந்த டெப்ரிஷியேஷன் அமௌண்ட் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டின் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணி பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை போடணும் அசட் சைடில் டெப்ரிஷியேஷன் ஆன் ஃபர்னிச்சர் டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்னிச்சருக்கு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார் ஒன் இயர் ஸோ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டென் பர்சன்டேஜ்னா ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட் கூட அடிஷன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுனா கொடுத்துருக்காங்க டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் மென்ஷன் பண்ணாதனால வி ஜஸ்ட் கேல்குலேட் இஸ் ஃபார் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளைட் வித் டென் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்னா தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் வி கெட் டோட்டல் டெப்ரிஷியேஷன் ஆஃப் செவன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த செவன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து உங்களோட இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் காட்டுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி இந்த ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் அடிஷன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதில் இந்த டெப்ரிஷியேஷன் அமௌண்ட் வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் செவன் தௌ செவன் டுவெண்ட்டி வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிஷியேஷன் ஃபார் பில்டிங்க்கு வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் தேர்ட்டி செவன் லேக்ஸ் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபார் ஒன் இயர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா வி கெட் டெப்ரிஷியேஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஸோ இந்த டெப்ரிஷியேஷன் அமௌண்ட் இந்த தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அமௌண்ட்டை வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்டிச்சர் அக்கௌண்டில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் காட்டுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு அசட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்டிங் வந்து எவ்வளோ தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் எயிட் நைன் தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா தேர்ட்டி செவன் லேக்ஸ் எயிட் நைன் தௌசண்ட் அதில் வந்து இந்த தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் நைன்ட்டியை டிடெக்ட் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கான இந்த ஒர்க்கிங் நோட் போட்டுப்பேன் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டுன்றது ஆல்ரெடி கொஷனில் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ டூ லேக்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேறு எங்கெல்லாம் வரும்னா அச பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் வரும் நெக்ஸ்ட்டு லெஸ் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் இது வந்து உங்களோட லைபிலிட்டி சைட்லேயும் வரும் ப்ளஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவன்
அடுத்த ஒரு இது என்னென்னா நான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி நீங்கள் அந்த சம் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஆன்சர் கரெக்டாக வருதான்றது தான் உங்களோட டாஸ்க்கு ஸோ உங்களுக்கு இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் சர்ப்ளைஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேபிட்டல் ஃபண்டோட ஆட் பண்ணுவீங்க இன்கேஸ் டெஃபிசிட் வந்துச்சுன்னா கேபிட்டல் ஃபண்டோட டிடெக்ட் பண்ணிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் போட்டுட்டு நீங்கள் உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து ரெண்டுமே வந்து பேலன்ஸ் ஆகுதா டேலி ஆகுதான்றது பார்த்துட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட்ஸ் இட் யோர் ரிலிஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்பர் எயிட் இஸ் ஓவர் ஸோ இந்த ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு சம் கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இலிஸ்ட்ரிக்ஷன் நைன் ஸோ இந்த ஃபாலோயிங் ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் அண்ட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ஃபார் தி இயர் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ வந்து நமக்கு இங்கே வந்து ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க வி ஆஸ்ட் டு ப்ரிப்பேர் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட் ஸோ ரெசிப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கேஷ் அண்ட் ஹேண்ட் கேஷ் அட் பேக் கொடுத்துருக்காங்க இது நம்மளோட இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் வரவே வராது இந்த ஃபிகர்ஸ் நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஃபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுத்துக்குமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அது என்னன்றது லேட்டராக பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் பேமெண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் இது கண்டிப்பாக இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்டில் வராது நெக்ஸ்ட் ரெண்ட்டு ஹானரோரியம் ஹானரேரியம் சேலரி ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் சண்டே எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி இது எல்லாமே வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்டிச்சர் சைடில் எக்ஸ்பெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக காட்டுவோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சருக்கும் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்ட்டுக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது சேலரிஸ்க்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் கேஷ் அண்ட் ஹேண்ட் அண்ட் கேஷ் அண்ட் பேங்க் வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் வராது ஸோ இந்த பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கேரி டவுன் வந்து கேஷ் அண்ட் ஹேண்ட் கேஷ் அண்ட் பேங்க்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து எங்கே வரும்னா இந்த ஓ டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கேஷ் அண்ட் ஹேண்ட் கேஷ் அண்ட் பேங்க்னு இருக்கிறது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும் நெக்ஸ்ட் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் கேஷ் அண்ட் ஹேண்ட் அண்ட் கேஷ் அண்ட் பேங்க்ன்றது உங்களோட க்ளோசிங் கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் இது எங்கே வரும்னா உங்களோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் வந்து காட்டுவீங்க நெக்ஸ்ட் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தே கிவன் போத் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் வேல்யூஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டூ ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ் இன் அட்வான்ஸுக்கும் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் இருக்குது ரெண்ட்ரு அவுட் ஸ்டாண்டிங்கும் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க சேலரிஸ் பெய்ட் இன் அட்வான்ஸுக்கும் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஃபர்னிச்சருக்கும் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் ஆர் டு பி கேபிட்டலைஸ்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தௌசண்ட் அதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் கேபிட்டலைஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா உங்களோட இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்டிச்சர் சைடில் இன்கமில் காட்டுவீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் டூ எயிட்டி ருபீஸ் ஹேஸ் நாட் பீன் என்டர்ட் இன் கேஷ் புக் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டூ எயிட்டி ருபீஸ் வந்து நம்ம இன்கம் சைடில் நம்ம காட்டணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓல்டு ஃபர்னிச்சர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து ப்ரொவிஷன் வந்து எப்படி நம்ம போகணுன்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக ஒரு ஓல்டு ஃபர்னிச்சர் இருந்திருக்கு அந்த ஃபர்னிச்சரை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் கொடுத்து தான் நியூ ஃபர்னிச்சர் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அதுக்கான புக் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் தே வாஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அட் அக்ரி ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபார் நியூ ஃபர்னிச்சர் ஸோ ஆனால் நியூ ஃபர்னிச்சரோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இந்த ஃபர்னிச்சர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓல்டு ஃபர்னிச்சர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணனால இந்த ரேட் கோ வந்து க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ரேட் இல்லாமல் அதில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆல்ரெடி ஓல்டு ஃபர்னிச்சர் வாங்கினால அது டிஸ்கவுண்ட் பண்ணனால பேலன்ஸ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் பே பண்ணி அந்த நியூ ஃபர்னிச்சர் வாங்குறாங்க ஸோ இப்போ வந்து ரிசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் சைடில் பார்த்து அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பை ஃபர்னிச்சரோ பை பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் டென் தௌசண்ட் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஒர்க்கிங் நோட் போட்டிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இந்த சம் ஸோ நமக்கு வந்து கொஷின்லே வந்து ஃபர்னிச்சரோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங்
ஃபர்னிச்சர் இப்போ வந்து இங்கே சேல் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஓல்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஓல்ட் ஃபர்னிச்சர் நியூ ஃபர்னிச்சர் வாங்குறதுக்கு ஓல்ட் ஃபர்னிச்சர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓல்ட் ஃபர்னிச்சர் புக் வேல்யூ எவ்வளோ எயிட் தௌசண்ட் ஆனால் நம்ம அது சே அக்ரேட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே என்ன நடந்திருக்கு ப்ராஃபிட் நடந்திருக்கு லாஸ் நடந்திருக்கு அஃப்கோர்ஸ் லாஸ் தான் நடந்திருக்கு ஏன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்மளுக்கு லாஸ் ஆகிருக்கு ஒன் சேல் ஆஃப் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஓல்ட் ஒன் வித் நியூ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் ஆஸ் ஷோன் ஆஸ் இன்கம்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதாவது என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கொஷனில் நான் ஆல்ரெடி வந்து உங்களுக்கு வந்து இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கேப்பிட்டலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பேலன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் நீங்கள் வந்து இன்கமாக வந்து காட்டணும் ஸோ அப்போ த்ரீ தௌசண்டில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்கமாக காட்டணும்னா எவ்வளோ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் காட்டுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு நான் அது ஆல்ரெடி கொஸ்டின் லோன் வந்து இதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சேவிங் பேங்க்ஸ் அக்கௌண்ட் டூ டூ எயிட்டி இருக்கு இல்லையா அது வந்து இன்கம் சைடில் நீங்கள் வந்து அப்பியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ரெண்ட் பெய்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ ரெண்ட் பெய்டு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆல்ரெடி இதுக்கான ஓப்பனிங் அவுட் ஸ்டாண்டிங் க்ளோசிங் அவுட் ஸ்டாண்டிங் கொஷின் டே கொடுத்துருக்காங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட் பெய்டிலேருந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் க்ளோசிங் அவுட் ஸ்டாண்டிங்கை ஆட் பண்ணுவீங்க த்ரீ த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணுவீங்க த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடோட லெஸ் ஓப்பனிங் அவுட் ஸ்டாண்டிங் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ இது கிவ்ஸ் யூ நெட் பேலன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த அமௌண்ட் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட்லாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு சேலரிக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ சேலரி வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சேலரி பெய்டு இஸ் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அதில் க்ளோசிங் ப்ரீபெய்டு வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கான ஓப்பனிங் ப்ரீபெய்டு கொடுத்துருக்காங்க சேலரி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அது வந்து ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ கெட் அ நெட் பேலன்ஸ் ஆஃப் 2400 தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது வந்து நமக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடில் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அக்கௌண்ட் ஏன் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன்னா உங்களுக்கு கொஷினில் பார்த்தாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு வந்து அட் அடிஷ் நீங்கள் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வியூக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சப்ஸ்கிரிப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ்க்கும் உங்கள் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இதுக்கான ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் போட்டாகணும் அக்கௌண்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபார் ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆனால் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கான ஃபிகர் நமக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் ஆஸ் யூஷுவல் மெத்தடில் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் இது உங்களுக்கு இது வந்து தெரிலனா ப்ரீவியஸ் லெக்சர் வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் நான் அதுலேயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் எப்படி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணணுன்றது டீட்டெயிலாக ஸோ உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுட்டோம்னா அந்த ப்ரீவியஸ் எலிஸ்ட்ரேஷன் ஒன் டு ஃபைவ் வரைக்கும் நான் கொடுத்துருப்பேன் ஒன் டு ஃபோராக ஒன் டு ஃபைவ் வரைக்கும் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு பாருங்கள் இன்னும் க்ளியராக வந்து புரியும் ஸோ இப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் அங்கே வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் இந்த ஆட் பண்ணுறது லெஸ் பண்ணுறது இன்கம் அண்ட் ரிசீவ்டு வந்து இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டாக போடாமல் டேரெக்டாக இப்போ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்ச உள்ள சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அக்கௌண்ட்டில் டேரெக்டாக இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளோ பேலன்ஸிங் ஃபிகர் அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம்ன்றது ஸ்ட்ரெயிட்டாக அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படியே போட்டுடலாம் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணோன்னா இன்கேஸ் இது போகலன்னா மட்டும் தான் உங்களுக்கு நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் அதிலே வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இது பெட்டர் நீங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது ஈஸி பெஸ்ட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எவ்வளோ டூ பேலன்ஸ் டெபிட் சைட் பாருங்கள் டூ பேலன்ஸ் ட்ராட் டவுன் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட்டு கிரெடிட் சைட் பாருங்கள் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் நதிங் பட் யுவர் க்ளோசிங்